Hallo meine Lieben, in meinem letzten Video habe ich schon erwähnt, dass ich wahrscheinlich einen Dupe zur Marcat Staubabsaugung habe und hier ist sie, die Melody Susi Staubabsaugung und was das kleine Ding alles kann und ob es wirklich ein Dupe ist, ob ihr hier ein grandioses Schnäppchen machen könnt, das seht ihr in diesem Video, also gerne ein Däumchen nach oben geben, kostenloses Abo dalassen und das Glöckchen aktivieren, damit du kein weiteres Video verpasst. Also, los geht's! Wir haben hier einmal einen schlichten Karton, der relativ groß ist, aber versprochen, die Staubabsaugung an sich ist nicht so groß. Dann haben wir hier noch so eine Bedienungsanleitung und dort habe ich entdeckt, dass ihr sogar, ähm, ja, man kann sich im Internet irgendwie registrieren lassen, um eben eine Garantieverlängerung zu erhalten. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ich fand es irgendwie interessant, also wer daran eben Interesse hat an so einer Garantieverlängerung, der kann sich hier eben registrieren. Ansonsten müsstet ihr mal mit dem Hersteller sprechen bzw. mit dem Verkäufer, um euch das eben genau erklären zu lassen. So, das haben wir einmal dabei und dann kommen wir mal zum Herzstück. Hier haben wir einmal das praktische kleine Ufo, wie ich es liebevoll nenne. Also es ist wirklich relativ schlank und auch nicht allzu groß. Also es ist so ähm, viereckig mit abgerundeten Ecken, wie ihr sehen könnt und ja... Wie ihr wahrscheinlich auch sehen könnt, haben wir hier ganz viel Staub drin. Den habe ich absichtlich einmal drin gelassen. Wir werden das Gerät nämlich gleich zusammen reinigen. Kommen wir aber erstmal zur Funktionalität. Und zwar habt ihr hier auch eine Touch-Bedienung. Das heißt, hier einmal drauf ist sie sofort an. Also ihr könnt die nicht extra an- und ausmachen. Ähm, zur Lautstärke kommen wir gleich noch, sonst versteht ihr mich jetzt nicht. Und ähm, also wenn ihr hier auf diesen An- und Aus-Knopf oder An- und Aus-Touch-Knopf drückt, dann geht sie sofort an. Ihr habt zwei Stufen, also einmal die erste Stufe, die schon wirklich extrem gut absaugt, muss ich sagen. Also ähm, ihr könnt die Hand auch sogar direkt davor halten und sie saugt trotzdem super gut ab. Auf der zweiten Stufe ähm, geht es dann richtig los, muss ich sagen. Da ist sie zwar auch sehr laut, aber der Staub wird wirklich grandios effektiv abgesaugt, genauso wie bei der Makat Staubabsaugung. Nur, dass dieses kleine Gerät hier gerade im Sonderangebot ist. Also, ähm, wer da Interesse dran hat und eben ein günstigeres Dupe zur Makat Staubabsaugung sucht, der ist mit diesem Gerät wirklich super gut dabei. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden gewesen. Sie ist zwar wirklich etwas laut. Ich lasse euch da jetzt einmal kurz reinlauschen. Und zwar machen wir noch einmal an. Jetzt hier auf der ersten Stufe und jetzt könnt ihr einmal hören, wie laut sie ist. Und dann stelle ich mal auf Stufe 2. Also das Gerät ist wirklich, muss ich sagen, leicht ohrenbetäubend, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil ihr habt eben keinen Staub, der rumfliegt. Man hat ja manchmal so Staubabsaugungen, die ähm, zwar schon den Staub absaugen, aber die eben auch den Staub so durch die Luft wirbeln. Ich denke, man konnte gut sehen, auch wenn hier wirklich viel Staub drin ist, ähm, sie hat den jetzt nicht nach oben gepustet und aufgewirbelt. Das heißt also, dieses Gerät kann wirklich was. Und zwar, wenn ihr jetzt hier das Gitter abnehmt, haben wir darunter eben diesen integrierten Filter, den man übrigens nicht nachkaufen muss. Ihr habt also eigentlich keine Folgekosten. Wir haben jetzt hier diesen Filter, den man eben nur auspusten oder ausklopfen muss. Das heißt also, ähm, ihr müsst ihn nicht ständig nachkaufen oder so, ihr müsst ihn nur reinigen. Und ich würde ihn persönlich nach jedem Mal fräsen reinigen, um eben zu vermeiden, dass der Staub da lange drin haften bleibt. Hier drunter ist eben ähm, ja, der Motor, nehme ich an. Ich kenne mich jetzt mit Technik nicht so gut aus, aber ich gehe einfach mal davon aus. Und ja, das ist der Filter und den werden wir jetzt einmal zusammen säubern. Ich habe mir jetzt hier einmal den Pappkarton genommen. Ihr würdet das über dem Waschbecken, über der Badewanne zum Beispiel machen oder direkt am Müllhaus, je nachdem, wie ihr das eben handhaben möchtet. Ähm, das Gitter könnt ihr abwaschen, dann aber auch gut durchtrocknen lassen beziehungsweise würde ich dann noch empfehlen, hier diese Magnetteilchen gut zu trocknen, damit auch nichts rostet. Also das ist nämlich magnetisch. Und ähm, ja, das kann man abwaschen. Den Filter auf keinen Fall auswaschen. Das steht auch so in dieser Bedienungsanleitung. Also den nur ausklopfen 
beziehungsweise, also ich klopfe das jetzt hier einmal. Ihr seht, jetzt habe ich den ganzen Staub hier natürlich wieder verteilt. Nicht Sinn und Zweck des Ganzen, aber jetzt könnt ihr euch zum Beispiel einen Föhn nehmen, um eben das Ganze hier aus diesen Lamellen ähm, rauszupusten. Und dann ist der Filter auch wirklich sauber. Ich werde das jetzt hier einmal machen. Ich gehe mal meinen Föhn holen, werde das hier ausführen. Ähm, das werde ich jetzt nicht zeigen, weil der Staub mir hier sonst in meinem ganzen Studio schwirrt. Deshalb mache ich das jetzt mal im Badezimmer. Und, und noch eine sauber ist der Filter, also von beiden Seiten. Wie ihr sehen könnt, ein bisschen Staub hat man immer als Rückstrand. Rückstand drin, aber ähm, wenn man das vielleicht auch am offenen Fenster, wenn ihr euer Badezimmerfenster, insofern ihr eins habt, öffnen könnt oder irgendwo eben am Fenster steht und das dann eben rauspusten könnt mit dem Föhn, ist das natürlich praktischer, als wenn man das eben in einem geschlossenen Raum macht, denn dann hat man den Staub eben überall, was ja nicht Sinn und Zweck einer Staubabsaugung ist. Insofern kann man sich darüber streiten, ob Staubabsaugungen mit ähm, einem Filter, der nicht wechselbar ist oder nicht waschbar, wie auch immer. Äh, ja, ob das so effektiv ist, darüber könnte man sich streiten. Ich persönlich finde es gut. Und ja, dann könnt ihr das einfach hier wieder drauflegen. Und wie gesagt, das ist ähm, so magnetisch, leicht magnetisch. Und dann ist eure Staubabsaugung wieder bereit zum Einsatz. Ich blende euch jetzt hier noch einmal ein, wie ich direkt am Modell gefräst habe, damit ihr wirklich sehen könnt, wie gut diese Staubabsaugung einsaugt, auch wenn man eben mit der Hand so im Weg ist. Ähm, trotzdem wird der Staub super gut eingefangen und gerade so Feinstaub ähm, kann sich in die Lunge setzen, denke ich mal. Und deshalb ist so eine Staubabsaugung auch sehr wichtig, auch wenn man sich nur selbst die Nägel macht, so ein kleines Home-Studio hat. Also ich empfehle auf jeden Fall eine Staubabsaugung. Ähm, zum einen habt ihr, wie gesagt, nicht so viel Schmutz in der Wohnung und natürlich auch für eure Gesundheit ist das sehr, sehr wichtig. Zusammengefasst habt ihr hier wirklich ein super preis leistungs -Verhältnis. und wie gesagt oder wie eingeblendet bekommt ihr 5 Euro Rabatt nochmal auf den reduzierten Preis als Prime-Mitglied. Ähm, Prime-Mitglied könnt ihr ganz, ganz einfach werden und auch 30 Tage kostenlos testen. Da müsst ihr euch selbst mal auf Amazon informieren. Der Link ist wie immer unten in der Infobox. Und schreibt mir auch Gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Marke Melody Susie auch schon kennt, schon ausprobiert hat. Das würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat und ich noch weitere solcher Testvideos machen soll, dann gebt mir doch gerne ein Däumchen nach oben und lasst mir auch gerne ein kostenloses Abo da, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Außerdem könnt ihr mir auch gerne auf Instagram folgen und auch auf TikTok. So, meine Lieben, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video mit dabei seid. Also ihr Lieben, ciao!